Du tror att du ger dig själv en belöning genom att du sover en, en kvart extra. Men så fort du sätter dig på bussen eller på tåget, då börjar den här energin svikta. Och det beror egentligen på att du inte har ätit någonting. En fjärdedel av dagens energi kommer från frukosten. Hoppar du över frukosten helt och hållet så har inte kroppen tankats på någonting sen kvällen innan. Mobilen, den laddar vi gärna innan vi går och lägger oss för vi tänker att den ska vara laddad så vi kan använda dagen efter. Om man tänker sig själv som en mobil, när du vaknar upp och du är helt tom så måste du fylla på bränsle. Och det enda sättet du kan göra det är genom att äta frukost. Jag har en helt ny rutin för er. Det är att göra frukosten kvällen innan. Det är lite nytt. Och då tänkte jag göra en liten yoghurtblandning, en liten smarrig macka och sen en härlig smoothie. Är du extra morgontrött så tycker jag en smoothie passar utmärkt. Då slipper du tugga och kan bara dricka upp den på en gång. Så jag tänkte att vi ska göra en av mina favoritsmoothie också. Apelsin och banan som är extra gott. Och sen tycker jag om att ha lite hallon i för det är en fin färg och lite syra i det. Lägger lite apelsin, lite banan, fryst hallon, lite yoghurt i. Sådär. Sen vill jag ha en lite söt, för nu känner jag att jag kommer att vara sugen på den på morgonen, så jag får en extra piff. Så då ligger jag en liten sked honung. Det här behöver man inte lägga i, men jag tycker att det blir extra nyttigt och extra mycket energi, och det är chiafrö. En tesked räcker. Har man inte chiafrö så går det jättebra med mandlar. Och så bara mixar vi det. Då är vi klara. Oh, Gud, det så gott. Hur långt tog det? Typ två minuter och bara mixa ihop. <hör> nu, nu tänkte jag visa lite hur man, om man är mer en mackmänniska, vad man kan tänka sig ha på en sån. Du får välja bröd helt fritt, men jag tänkte det här är jag lite sugen på imorgon. Så därför förbereder jag lite smör lägger vi på. Täck kanterna så det visar saftigt och god. Jag tycker om att ha ost och sen har jag någon skinka eller någon kalkon på och sen är det klart. Så nu ska jag linda in en lite plastfolie så att den håller den här fräschigheten. Så där, då var det klart. Tog inte mer än en minut. Men jag gillar ju att ha lite pålägg på så jag brukar ha lite paprika, lite gurka då. Sen gör jag samma sak som... Mackan, att jag lindar in lite plastfolie och lägger en bredvid så att inte den blöter ner mackan. Och det är ett väldigt bra sätt, speciellt när du förbereder kvällen innan. Som ni ser har ni mackan och ni har grönsakerna. Perfekt frukost. Stäng igen och lägg i kylskåpet. Jag menar, hur enkelt var inte det? Då börjar vi med att göra en yoghurt. Ehm, och den här är ju så bra för du kan göra den idag och äta den om tre dagar. Ta lite kvarg. Ja. En, två skedar, lite yoghurt och sen ska vi göra en naturlig sötma, lite honung. Och tricket med det här är att du vispar den lite hårt så den blir som, nästan som grädde. Jättelen och fin. Vad är kvar egentligen? Det är väl pasteuriserad mjölk är det. Då lägger vi lite färska bär. Och det går jättebra med frysta också. Och fördelen med frysta är att det, när de smälter så blir de jättehärliga. Och när man blandar det här på morgonen med det vita, ja, det är ju, då vill man äta mycket av det. Men har du inte färska bär så går det jättebra med en tesked Vi kör lite Leila bakar när hon står och flörtar med kameran. Har inte ni sett det när hon gör det? Hon bara... <laughs> nu är yoghurten klar med bärer, men vi ska ju ha lite musli också. Men den vill vi inte lägga på för den kan bli lite soggy och lite mjuk. Så vi, väl, vi lägger en liten, en liten påse. Här lägger vi lite havregryn som är väldigt nyttig. Nötter och lite russing, lite sötma till yoghurten. Solorsfrön. Det här är ju så gott. Allt du vill ha liksom. Nu är vi klara. Kom ihåg och inte glömma skeden. För då har ni gjort allt jobb i onödan. Men passa inte de här, dina smaklökar. 
ta en frukt. Bättre att äta någonting än ingenting. Innan det är dags att köra igång med själva uppgiften- diskutera i gruppen vad ni ska göra och skriv ett gruppkontrakt. Kontraktet ska innehålla vem som ska göra vad- och när varje del ska vara klar. Se till att alla i gruppen skriver under kontraktet.